ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലെ ഫേമിൻ്റെ എണ്ണം സ്ഥിരമായി ഇരുന്നാൽ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ എന്നീ രണ്ട് ശക്തികളുടെയും ഫലമായി മാർക്കറ്റ് ഇക്കിലിബറിയം അറ്റൻഡ് ചെയ്യും പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ കൂടും പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ സപ്ലൈ കുറയും പ്രൈസും സപ്ലൈയും തമ്മിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിൽ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും ഈ രണ്ട് ശക്തികളും ചേർന്ന് ഒരു മാർക്കറ്റിലെ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വില തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒ വൈ ആക്സിസിൽ പ്രൈസും ഒ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു സപ്ലൈ കെർ എപ്പോഴും അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം പ്രൈസും സപ്ലൈയും തമ്മിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഡിമാൻഡ് കെർ എപ്പോഴും ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണവും ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ പ്രൈസ് ഒ പി ആണ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഒ ക്യൂ ആണ് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ഈ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കിലിബറിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് സാധനങ്ങളുടെ വിലയും അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എക്സസ് ഡിമാൻഡോ എക്സസ് സപ്ലൈയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി വില പി യിൽ നിന്നും പി വൺ ആയി കുറയുകയാണ് എന്ന് കരുതുക ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ക്യൂ ഫോർ ആയി കൂടുകയാണ് ഇവിടെ എന്നാൽ ഈ ഒരു വിലയിലെ സപ്ലൈ ക്യു വൺ ആണ് വില കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടിയതും സപ്ലൈ കൂടാതിരിക്കുന്നതും എക്സസ് ഡിമാൻഡ് എന്ന കണ്ടീഷന് കാരണമാകുന്നു ഇക്കിലിബറിയം പ്രൈസിന് താഴെ വില വരികയാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിന് കാരണമാകും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് പി വണ്ണിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഇക്കിലിബറിയം പ്രൈസ് ആയ പിയിലേക്ക് തന്നെ വരും വില വീണ്ടും കൂടുന്നതോടെ അധികമായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതെയായി ഇക്കിലിബറിയം ഡിമാൻഡിലേക്ക് തന്നെ മാർക്കറ്റ് എത്തും ഇനി പ്രൈസ് പിയിൽ നിന്നും പി ടുവിലേക്ക് കൂടുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സപ്ലൈ ക്യൂ ത്രീ ആയി കൂടുകയാണ് എന്നാൽ ഡിമാൻഡ് ക്യൂ ടു ആണ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വേണ്ടത്ര ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുന്നതിന് അതായത് എക്സസ് സപ്ലൈ എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു പ്രൈസ് ഇക്കിലിബറിയും പ്രൈസിന് മീതെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സപ്ലൈ കൂടുന്നു ഇതിനെയാണ് എക്സസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് സപ്ലൈ എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രൈസ് പി ടുവിൽ നിന്നും വീണ്ടും പിയിലേക്ക് അതായത് ഇക്കിലിബറിയം പ്രൈസിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നു പോയിന്റ് ഇയിൽ അധിക ഡിമാൻഡോ അധിക സപ്ലൈയോ ഇല്ല ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തുല്യമായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ഇക്കിലിബറിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫേമിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇക്കിലിബറിയത്തെ ബാധിക്കും എന്നാൽ ഫേമിൻ്റെ എണ്ണം സ്ഥിരമായി ഇരുന്നാൽ മാർക്കറ്റ് ഇക്കിലിബ